ഇന്ന് നമുക്ക് സദ്യ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു വെള്ളരിക്ക പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ആ ബെൽ സിമ്പലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളരിക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ വെയിറ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് മതി പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കീറി വെക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ വേണം ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുമ്പോൾ നിറയെ എടുക്കണം ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് വേണം ഈ തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളി ഉള്ളതായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ഒട്ടും പുളി ഇല്ലാത്തത് എടുക്കരുത് എന്നാൽ അങ്ങ് ഒരുപാട് പുളിക്കുന്നതും എടുക്കരുത് നമ്മൾ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പം ചോറിലൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പുളി അറിയണം പാകത്തിന് പുളി അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പുളിയുള്ള തൈര് വേണം എടുക്കാൻ ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അറിയാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഈ തൈര് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ച് വെച്ചേക്കുക തൈര് ഉടയ്ക്കുന്ന മത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചോ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പുളിശ്ശേരി വെക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ വെള്ളരിക്കെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയാൽ മതി ഈ വെള്ളരിക്കയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വേവണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളരിക്കയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മിക്സിയുടെ ജാർ കുറച്ച് വെള്ളത്തെ കഴുകി അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് മാറി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തൈര് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചൂടോടെ ഒഴിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതോട്ട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തൈര് ഒരുപാടങ്ങ് കട്ടത്തൈരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം അതുപോലെ പുളിയും പാകത്തിനായിരിക്കണം അപ്പോൾ പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പാകത്തിനൊന്ന് കുറി ഇരുന്നാൽ മതി കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടിരിക്കണം അല്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് കാരണം അതുപോലത്തെ തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അഥവാ പുളി ഒരുപാടെങ്ങാനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കുകയേ ആകാവൂ തിളയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിളയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തൊന്ന് ശകല നേരം കൂടെ നിളക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാം അപ്പോൾ കടുക് വറുക്കാൻ വേണ്ടി ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിനോടൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന പോലെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി അര ലിറ്റർ തൈരായി എടുത്തത് അതായത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട്